¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, aquí Cristian Ballesteros y hoy vengo con unas declaraciones del gran Mauricio Cienfuegos que ha opinado sobre el importantísimo partido que va a enfrentar a El Salvador contra México en la última jornada de la Copa Oro, de la primera fase y que va a ser clave para ver en qué posición termina clasificándose la selecta, ya puede ser primero o segundo, porque luego de ahí va a ser también muy importante los cruces en cuartos de final. Así que vamos a escuchar primero a Mauricio Cienfuegos. ¿Por cómo ves ese partido? ¿Qué es lo que puede eh, tener Salvador para enfrentar al equipo mexicano con posibilidades? ¿De qué forma debe de jugar el equipo salvadoreño? Bueno, lo que pasa es que cuando uno juega contra México, creo que el Salvador ande con, como ande, eh, hablando futbolísticamente, creo que es un partido siempre especial, porque poniéndose como jugador uno siempre espera ese partido, siempre espera jugar contra México, que es el equipo a vencer en el área, y, y siempre pone el extra, así que eh, por eso normalmente pues, se dan esos grandes agarrones, como tú dices, El Salvador y México. Yo espero que, que este partido no sea la excepción y que los muchachos sepan que jugar contra México le, les abre muchas las vitrinas, las puertas y, y que se inspiren, porque yo creo que tienen talento. Te mandamos un abrazo, Mauricio. De nueva cuenta, siéntete en casa, estás en tu casa, en tu DN, nuestro analista para esta Copa Oro. Fuerte abrazo, Mauricio. ¿Qué opináis de estas palabras de Mauricio? ¿Vosotros también creéis que es un partido especial? Yo la verdad es que sí, porque hombre, México siempre es el rival a batir, por así decirlo. Creo que ahora la selecta lo está haciendo muy bien, que va a tener sus opciones de plantar cara a México y de ganarles, claro que sí, porque tenemos que soñar alto, tenemos que pensar que podemos derrotar a México como ya ha hecho El Salvador en bastantes otras ocasiones y esto también puede ser un golpe de moral importantísimo de cara a las opciones del Salvador, primero en este torneo de la Copa Oro y después en el gran sueño que es clasificar para el Mundial de Qatar. Y otra parte también importante que me gustaría destacar de estas palabras de Cienfuego, esto que comenta acerca de los agarrones ¿no? contra la selección mexicana, porque suelen ser partidos muy disputados, con mucha energía, con mucho nervio en el campo y vamos a ver si los protagonistas por lo menos nos ofrecen un buen espectáculo. Os dejo ahora las palabras del seleccionador salvadoreño Hugo Pérez, que ha dado conferencia de prensa previa a ese importantísimo partido contra México. Lo vemos. Le damos la bienvenida a Hugo Pérez, entrenador de la Selección Nacional del de Salvador. Si tiene una pregunta, por favor, de oprimir el símbolo de la mano. Iniciamos con Orlando Castellán. Gracias. Buenas tardes para todos los compañeros. Buenas tardes. Buenas Rojas. tardes. Este, Orlando que está en el servicio informativo en Deportes aquí en la Ciudad de México. Profe, mañana pues un partido importante para ustedes. Van de líderes en el grupo, van contra una de las selecciones del área que las consideran del, de las más fuertes. ¿Cómo jugarle mañana a México este, el día de mañana? Más allá de que ustedes ya están este, pasados a la siguiente ronda, ¿qué tan difícil puede ser este partido contra México? Bueno, eh, yo creo que para nosotros lo importante es el trabajo que hemos venido haciendo, seguir demostrándolo, eh, porque hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Obviamente México es uh, una selección, si no la mejor de con CACAF, así es de que para nosotros el jugar contra ellos significa más que todo ver el nivel donde estamos y es una motivación en ese sentido. Ahora, el partido para nosotros básicamente, aunque ya estamos clasificados, creo que lo vamos a afrontar de una manera muy seria porque sabemos el rival que tenemos, que es un rival eh, de calidad, así es que tenemos que estar eh, bien concentrados, no creo que haya falta de motivación porque jugar contra México siempre es importante. René Martínez. Muy buenas tardes, profesor, le saluda a René Martínez de Tico Sports. Mi pregunta es la siguiente, 
eh, con el tema de Tamacas, González y David Rugama serán elegibles para el partido de mañana y si en dado caso no es así, ¿qué variantes podría utilizar? Muchas gracias. Bueno, respecto a los tres jugadores, eh, el que sí está fuera en este momento es Rugamas. Los otros dos tenemos que esperar mañana hablar con el doctor, que nos dé la información cómo se encuentra y después de eso vamos a decidir quién los puede reemplazar si no juegan. Pero al final son 23 jugadores los que trajimos aquí y, y todos tienen que estar listos. Por en, si un dado caso, estos jugadores no pueden participar mañana. Karen Peña. Hola, profe. Buenas tardes. Te saluda Karen Peña para ESPN. Profe, considerando que, que bueno, ustedes ya van de, de líderes de grupo y que mañana probablemente si le ganan a México clasifiquen en primer lugar de, del grupo, ¿para quién, es, quién está más obligado en sacar los tres puntos? ¿México o ustedes para asegurar precisamente ese liderato? Gracias. Yo creo, yo creo que en lo futbolístico, para mí, en mi forma de verlo personal, no es una obligación. Creo que el jugar el partido mañana... Para nosotros es importante por la clase de selección que tenemos enfrente. Ya sea que ganemos mañana o quedemos en segundo lugar, para mí eso no tiene mucha importancia porque el hecho de estar ya clasificados, como quiera que sea el grupo que estamos y donde vamos, que es, creo que es Arizona, cualquiera de los tres equipos que estén en el otro grupo son importantes. Entonces, al final, clasificas en primero o clasificas en segundo ya estamos nosotros, por lo menos lo puedo decir de esta manera, ya estamos clasificados. Lo único que para mí es importante es que nuestros jugadores se comporten eh, de una forma seria, especialmente contra un rival como, uh, como es México. Entonces nosotros vamos a salir a jugar uh, básicamente eh, con la responsabilidad de hacer un buen papel. Uh, no importa si ya estamos clasificados. Perdón. Hugo John Sotti de ESPN, buenas tardes. Eh, llevas tarde. pocos, meses, pocos meses como técnico de, de, de El Salvador y has dicho que quieres cambiar la imagen. ¿Podrías describir la oportunidad que tienen este domingo en este Cotton Bowl enfrentando a México para para seguir tratando de cambiar esa imagen de la selección salvadoreña. Sí, eh, he mencionado eso bastante. Una, la imagen que, que creo que una de las cosas que tenemos que cambiar es nuestra forma de jugar, eh, nuestra forma de comportarnos. Eh, y obviamente eh, lo más importante para nosotros es el, el roce internacional que nos permite hoy en Copa de Oro, especialmente para el partido de mañana, jugar contra México. Entonces tenemos que cambiar eso, nuestra mentalidad, que por muchos años hemos sufrido, y psicológicamente empezar a, a, a lo que yo le llamo un cambio radical en toda nuestra estructura del fútbol salvadoreño, porque la selección básicamente es lo que representa nuestro fútbol nacional, nuestro país, entonces es importante que empecemos a, a cambiar esa imagen. Enrique Martínez. Hola, profe, les saluda Enrique Rubio de San Salvador. Eh, mi pregunta es, para este partido siempre hay un aura diferente, se sabe la rivalidad entre El Salvador y México, ¿cómo lo vive el vestuario? Bien, yo creo que los jugadores saben del compromiso que es jugar contra una selección eh, que es de las mejores en CONCACAF, sino la mejor. Eh, para ellos es más que todo una oportunidad de medirse. Siempre es bueno medirte con los mejores en el mundo, porque ahí te das cuenta dónde estás. Y eso te ayuda a crecer. Y para nosotros es importante porque ya viene el octagonal, que es un compromiso claro, diferente que Copa de Oro porque te estás jugando eh, un puesto para la Copa del Mundo, entonces esto a nosotros en lo personal y más que todo para nuestros jugadores les sirve mucho esta clase de, de torneo y esta clase de selecciones que estamos enfrentando 
Y la última pregunta para Guillermo Hernández. Profesor, buenas tardes. Guillermo Hernández de Radio YSKL. Dos eh, preguntas, eh, profe. Hace un par de días, eh, Mauricio Cienfuegos mencionaba que siempre es especial enfrentar a México. Mi pregunta es, ¿lo mira así el profesor Hugo Pérez? Y la segunda, ¿cómo están los jugadores como Ryan Tamacas y Mario González, profe? Bueno, respeto la opinión de, de Cienfuegos, um, pero yo pienso, y es mi forma de pensar, eh, lo importante eh, para nosotros, especialmente mañana, es que nuestros jugadores se comporten eh, en una forma que podamos por lo menos saber dónde estamos cuando competimos como un equipo como México. Si es especial, no lo sé, en el sentido de que cada jugador lo vive de una manera diferente, pero que es importante para probarnos a nosotros mismos dónde estamos, eso sí. Um, y ahora, tu segunda pregunta, no sabemos mañana, perdón, no sabemos hoy, hasta mañana sabríamos exactamente lo de Tamacas, uh, especialmente Tamacas, eh, si va a poder jugar o no. Muchas gracias, profesor Pérez. Eso concluye la conferencia de prensa. Gracias.